so hello good uh, good day everyone so thank you sa inyong pagsubaybay sa atong AutoCAD tutorial nga uh, Bisaya version okay so karon na tong topic karon is about polygons so the pa uh, mo learn ta karon sa um, pag draw sa different types of uh, polygon depende sa number of sides okay so thank you sa atong mga followers uh, sa mga sa atong mga subscribers and sa mga ni share og ni like sa atong videos uh, dagang salamat and hopefully nga dagang tag matabangan ani sa atong tutorial okay so don't forget to subscribe kung wala pa mo naka uh, subscribe so mo start sa atong sa atong lesson okay so atong tunan una is na uh, polygon is pag draw sa rectangle okay so four sided polygon nga rectangle so ang rectangle and even polygons are um, ano ni siya mga polylines so last sa tong tutorial kabal naman taon sa tong uh, polylines so compose siya o ang polylines na to is compose siya o uh, dagan siya nga object pero isa lang siya ka isa lang siya ka entity so kung iselect ni mo uh, maselect lang siya sa usa ka as one object Okay, so ang rectangle, mag-draw tag rectangle, maka-draw tag rectangle, pwede tayo mag-draw by defining sa doha ka points. Okay, na i-icon din eh, rec, or pwede ka mo type rec, type rec as a shortcut. Okay, and then click enter. Okay, mangunta na siya, specify the first point or pili ta na option ato ning explore unya ang option okay so ato sa ning manon specify the first corner point so yun. pag draw og rectangle i specify ni mong first corner and then second corner okay so kung ako ning i select kanawa isa lang siya ka object so pili po ka mag mano mano using line l enter kana pero medyo uh, madugay na ka Ana. so much better kung mag draw ka rectangle uh, gamitan na lang ang, ang shortcut nga rec okay. like with this isa isa siya ka object pero kani upat siya ka side pero isa lang siya ka uh, object I will delete this so uh, napod siya ay capability sa pareha sa polyline so kung i-select nimo na pwede nimo ma-adjust ni ibutang nimo yung cursor diri ibabaw so pwede nimo ma-stretch o pwede ka maka add vertex okay kung ako ning stretch kana so pwede pud ka mo add vertex mo og vertex so kung sa capability sa polyline ay pud buhat sa rectangle okay now balik ta ganina if i will type rec sa shortcut enter pwede ka maka-specify og chamfer elevation fillet thickness og width okay so kaning chamfer uh, atong i-try ang chamfer ha ako i-click ni chamfer and then specify the chamfer distance okay so let's just say ang chamfer distance is 100 click enter and then specify the second chamfer distance that is 200 okay then we specify the first point and then second point okay so nakuha ang edge so ang tawag na to ni is naka chamfer siya okay so this one padulong sa edge supposed to be sa edge niya ni mo na tong gi gibutang ganina nga value nga 200 og 100 yan chamfer so pwede po tayo magbutang og fillet okay so ang fillet ang edge sa 
sa rectangle, limonium curve. Okay. Type ko ulit, rec. Okay. And then, fillet. So, you type F. Enter. So, mga tanda siya, specify the fillet radius of the rectangle. So, akong fillet, buta na ako 100. So, kung saan yung nasa the ray, meaning, mo na yung last nga enter So, pwede na ka mo enter direct. So, so, I will click enter. So, mag-draw ko rectangle, specify the first point. And then specify the second point. Look at the corner. Naka curve na siya. So ang radius ang naka curve is uh, 100. Katong gi specify na to kanina. Okay? So pidi po ka magbutang og thickness sa rectangle. So I will type rec. Okay? And then na po siya ay thickness. Okay? Thickness T. Okay? So, buta na to Ang thickness na to is 10. Thickness sa line. So, specify the first point. And then, specify the second point. Okay, nawala ang... Nawala ang... Oh, I'm sorry. Sorry, delete the thickness. Okay, with the eye. Okay. So, rec. Click. Uh, type call it rec. Enter. And then width. Okay, width. And then, kung ang width sa line na to is 10 units. Then, click the first point. Specify the second point. Tanawa. Diyo baga siya. Mauni ang rectangle nga na ay, uh, na ay width. Okay. So, ang basic is, solve ni mo ang, i-draw ni mo ang rectangle by defining two points kani siyang mga chamfer uh, fillet o grid mga option lang na so magdraw ko ulit na so timani ha nakabutang naka uh, kung naka width na ka dati ang bago ni mo i-drawing na na po na siya width so imo na siyang ibalik type mo po ka grek and then width okay so iset ni mo sa zero ang width so para pag draw ni mo again yan na I'm even ang fillet niya naka fillet siya so type na po ka rec and then fillet F kana and then iset ni mo sa 0 para mo balik siya sa normal nga rectang rectangle okay so mana for example mag draw tao rectangle nga uh Ang dimension is um, 400 by 1000. Okay. So, I will type rec. And, uh, and then, click the first point. And then, the second point, pwede ka magamit atong coordinate at, pero relative coordinate, 400 and then 1000. And, uh, so, imong x is 400, imong y is uh, 1000 okay so pwede po ka mag draw o rectangle by dimension so I uh, will type again rec specify the first point pag click mo sa first point if, kung imong tanawon sa sa atong command line na pwede ka mag draw by area by dimension and rotation okay so I will click D I will I mean I will type D Para sa dimension D, then enter. So, muas siya. Uh, specify the length. So, ang length na ko is uh, 400. Okay. Specify the width uh, 1000. Enter. And then, mag na siya kung asa nga quadrant ni ibutang. Okay. So, click the choice of quadrant. Okay. Okay. So, ang length niya is 400. Ang width niya is uh, 1,000. So, muna ang pag-draw o rectangle using uh, dimension. Okay. Pwede po ka mag-draw by area kung gusto ni mo. So, if I type rec and then specify ni mo ang area. Okay. Let's just say ang area na ako is um, 5,000. Okay, pero you have to input 
uh, one one of the side sa rectangle so calculate the rectangle dimensions based on length or width so pili ka dre yung sa mga input so let's just say width ang width na ko is 300 okay yan mo na itong rectangle na buhat nga na siya width ang width niya is sa y direction nga 300 so ang area niya is 5000 uh, ah sorry 5000 so mura 500 rato akong na input so 500 uh, units okay so mo na ang pag draw sa uh, rectangle which is very useful sa CAD so para paspas ka mag uh, drawing so dili na itong common nga lines atong gamiton Okay, next is ang polygon. Polygon is, any rectangle of course is polygon. So, about uh, mas dagan nga side, uh, pentagon, hexagon, gana. So, uh, naiduha nga klase nga pag-draw og polygon. Uh, nga sila ginatawag nga inscribe or circumscribe. Okay, so kung mingong kag-inscribe in a circle, meaning uh, mag specify ka uh, ang atong polygon mag draw tag polygon nga nasa sa sulod sa circle so i specify nimo ang center sa circle let's say i have a circle here kana so kumbaga kung mingon kag inscribe nasa sulod sa circle kung circumscribe about atong polygon na adara sa gawas sa uh, uh, gawa sa circle okay so atong itry ha so ang shortcut sa polygon atong ning erase okay ang shortcut sa polygon is p o l okay so as what i've said kung makalimot mo pwede niyo i-type ang ang tibok nga words okay polygon and then mangunta na siya enter the number of sides let's just say five sides so pentagon atong i-drawing five sides enter and then specify the center of polygon okay so we we'll click the drag somewhere here click the drag and then enter an option so kung ingon kag inscribe in a circle nasa sa sulod sa circle okay so now na to ni inscribe i i and then enter okay so ang panguntana niya sunod is specify the radius so kumbaga ang radius let's just say itong radius is uh, 500 itong radius sa circle so mo fit ni siya sa polygon nga ang radius is 500 let us say mag draw ko uh, uh, 500 array c and then radius is 500 so kanisha kanisha mo fit yun na siya dara hindi na ko ma exact ang fit okay so mo nang itawag na polygon nga inscribe in a circle ang ang circumscribe in a circle kanang yung rana okay ah uh, circumscribe about a circle so nagpalibot siya sa sa circle so kung inscribe gilibutan sa circle okay so draw ta ulit o polygon p o l and then enter and then number of sides okay let us say number sides na to 7 okay and then specify the center click here and then enter an option so circumscribe atong pilion about a circle so type c then enter so mga na siya specify the radius okay ang radius nato is 500 sa circle and na siya so mas dako ni siya uh, kaysa ani kasi kaning 500 na tong radius na, na siya so naka napalibo ni 500 i think na resize na nako ni so mura siya somewhere na na Uh, mag-draw na lang ko ulit. Okay. So, C and then 
radius is 500 karena oleh aku mau di mana aku mau eksak course na iwi yan na nga mo eksak so na ikalahi an yung ang ang iyang sizes okay so that's how you draw polygon so far almost na cover na na to ang mga basic ang lines polylines circle Uh, art and karon mga special objects polygons so next akong i-discuss is about hatching so tanang uh, atangin ninyo and hopefully nga mo subscribe mo sa channel engineer labs so uh, kanalang dagang salamat